Shtria Geografike e Iliris Antike dhe Shkaqet e Mungesës së Shkrimit në Gjuhi Lira Iliria Antike shtrije në një teritor shumë të gjirë, i cili në kohën ton përfshin në vete pjesën më të madhe të gadishullit të Balkanin. Teritori Iliris Antike edhe sot po të ishte brenda një entiteti shtetëror, do të konsideroj si një entitet i madhe edhe në konditat e sot me Evropiane. Problemet e funksionimit të Iliris Antike si një entitet shtetëror homogen për bërja e popullsis dhe ndarja e saj në formacionet e shumë të fisnore, pasojet e pushtimeve të gjatë aromake, Bizantine e Bulgare, janë endë tema trajtime shkencore. Me gjitha të shtrirja e saj geografike është më e fiksuara, më e qarta nga të gjitha problemet e tjera, sigurisht për arsye se geografia nuk kanë dryshuar rënjësisht. Të dhëna për shtrirën geografike të Iliris Antike kanë lënë shumë autor të vjetër grek e romar. Kësaj radhe do të evokohen dëshmit dhe dy autorve, historianit Helen, apjanit dhe geografit nga Aleksandria, Ptolemeu, të cilat hedhin mjaft drit në bivën dodhjen e Iliris Antike, të dhënat që ka lënë apjani. Fundi i shekullit dhirë deri në vitin 70 të shekullit të jitë, për hapsirën në të cilën shtrije i liria janë me interes për të pasur një përfyturim sa më të qartë për shtrijen e saj geografike. Ky historian i njohër Helen, i cili bëri karierë edhe në rom, në veprën e ti i lirike, ka lënë si dëshmi këto fjalë. Helenet quajnë i lira ata që banojnë bi Macedonin dhe Thrakin, që nga kaunët dhe thesprotët deri të klumi isterë. Dhe kjo është gjatësia e vendit, ndërsa gjërësia prej Macedonve dhe Thrak dhe Malor të këpajonët deri në jon dhe rëzë të apleve. Gjërësia në banë 5 dit rrugë, kurse gjatësia 30 dit, si që thonë Helenën. Si pas matjes që bënë romakët, gjatësia kalon të 60 stadet, kurse gjërësia është rreth 1200 stadet. Këtë emër e mori kjo vend, si që thonë, nga i liri, i biri i polifemit. I lirët dhe i liria të autorët antikë, 250 vjetë. Ndërsa, geografi i famshëm Aleksandrin i shekullit të dytë të erëson, Ptolemeu, në veprën e ti, geografia, ka lënë dëshmi edhe më konkrete për teritorët ku banonin i lirët. I liria, i liris, ku fizohet nga veriu me të dy panonit si pas kufive që parashtruam, nga përëndimi me istrin si pas një vije, fundi së cilës nga ana e panonit së si për me përfundon në grada 36-30-20-50, kurse fundi i saj në detin Adriatik, Adrias, 36-30-24-50, nga lindja me mëzine si për me si pas vijes për i vendit ku lumi Savo, Savos, dëron drejtimin e ti, gjerë në fundin e saj të këmali skardë. Svardos, gradat e të cilit janë 27, 21-20, nga jugu me një pjesë të Macedonisë si pas vijes. Që arim prej pikëmbarimit të lartë përmendur gjerë në Adriatik, gradat e së cilës janë 25, 20-20, dhe me bregun këtej Adriatikut gjerë në pikëmbarimin e lartë përmendur pra njështris. I lirët dhe i liria të autorët antik, 266. Pas taj Ptolemeu përmend një vargë qytetës të bregdetit të Liburis, Dalmacis, Macedonasit e Epirit, që janë shenja të jetës urbane të Ilirve. Ndër këto qytetë përmenden edhe Avlona, Vlora, Epidaurusi, Dursi, Risinjoni, Rizoni, Ulkinjoni, Ulcini, Lissosi, Leja, Skodra, Shkodra. Delminjoni, Delminjumi, Apolonia, Bulis, Bulisi, Albanopolisi, Eti, disa nga të cilat edhe sot janë qytete të rëndësishme shqiptare, që kanë ruajtur vazhdimsin si qytete me mira vjetë. Kjo geografi ka shë fiksuar, këta emra qytete shë ka shë të kuptueshëm për gjuhën ton shqipe, janë prov e fort dhe vazhdimsis i liro shqiptare në aspektin geografik, po edhe etnik. Naturisht me reduktimet që kanë ardhur nga tronditje tektonike që kanë për cilë në përshekuj këto hapsira. Por, atë dhe i të parve tanë është i njohur për ne në gjithë gjërsin dhe gjatsin e ti. Edhe shumë nga qytetet e shumë të të kësaj hapsire i lire janë të njohura dhe populohen edhe sot për e shqiptarve. Pra ndaj sa i përket atë dhe u të historik të të parve tanë, mund të thuet se kemi njohuri solide për të. Kemi njohëri jo të pakta edhe për një pjesë të jetës dhe të fateve të para ardhësve tani lirë, që nga kohërat e erëta e deri në kohën kur ndodhen për mbysjet e mëdha demografike. Por, në mbetet ende një enigme e madhe, mungesa e shkrimit në gjuhën i lirë. A shkruan ata në gjuhën e vetë, për të cilën djet saktësisht se ishte e ndryshme nga gjuhët e tjera dhe kishte emrin e vetë, i lirë ishte, ose gjuha e i lirëve? Apo nuk patën fatin e mirë që të arinin atë shkall iluminimi mendore kulturor, sa të shkruanin në gjuhën e vetë i lire? 
Kjo histori e shkurtër dhe modeste e komunikimit dhe e literaturës Shqipe, pashmangshëm filon nga kjo pi. A shkrua një lirët në gjuhën e vetë. Pra, studimi i komunikimit dhe medjave ndër i lirë, si edhe hulumtimi për gjithë historinë e tyre, pashmangshëm duhet të filoj me një pyetje që shprej habi. Pse nuk arritë një lirët të komunikonin me shkrim në gjuhën e tyre dhe të konstituonin institucione adekuate për zhvillimin e shkrimit e të kulturës, kur djetë që jetuan të kufizuar e edhe të përzirë me dy popuit më të zhvilluar të koharave antike, ndërmjet Helenve dhe Romakve? Qka i ka penguar ata që të infektoeshin nga pasioni që të shkruanin në gjuhën e tyre, për të shprejur ashtu identitetin e tyre etnik, gjusor e kulturor? Pse nuk arritën të kishin një institucion ose medium të vetin, të njashëm me Izagorian Helene, ku të gjithë qytetarët e lirë kishin të drejtën e shprejës e lirë në publik? Ky medium i bëri Helenet antik që të qlironin një energi të jashë zakonshme të mendimit e të dijes, filozofis, retorikës, logikës e poezis që u bën generator i zhvillimit të gjithë mbarshëm shëqëror. Të ketë kaluar krejtësisht pa u vënë re nga i lirët i zagoria e famshme Helene? Kjo nuk është të mundur, pasi që disa autor Helen kanë lënë dëshmi për i lirët dhe kontaktet që kanë pasur me fqinjet e tyre. Vetë të kididi, 460-400 p.s. që edhe quet dhe me luesi i historis në veprën e ti historia siel dëshmi për i lirët, kur flet për luftën civile në epidam, durës, në vitet 436-435. Të kididi njofton. Epidami është një nga qytetet që gjendet nga ana e djath kur hynë në gjiri në jonin. Pra në ti banojnë barbarët të ulanë, fis i lirë. Ilirët dhe Iliria, 24. Isokrati, 436-338 p.s. Nga ana e ti ka siel një dëshmi për pushtimin e tokave Ilire nga Filipi, përveç atyre që ishin buz Adriatikut. Nuk u bëzot i pjesës më të madhe të tokave të Ilirve, përveç atyre që banojnë buz Adriatikut. Ilirët dhe Iliria, 31. Orator i famshëm, Demosteni, po ashtu siel të dhëna për i lirët në kohën e Filipit, babaj të Aleksandrit të madhë, duke rëfyrë se Filipi i kishtë të pushtuar edhe i lirët, të cilët nuk ishin mësuar të binden dhe me gjas nuk po pajtoeshin me sundimin e huaj. Edhe njoftime si këto të Demostenit dëshmojnë se i lirët një eshin me Helenet dhe madje kishin një mplakje të imponuar me ta. Përsa i përket pajonve, i lirëve dhe të gjithë fqinjive të ti në përgjithësi duhet besuar se për ta është me kënajshme të jenë të pavarur e të lirë se sa të nënshtruar. Janë njërës që nuk janë mësuar të binden, kurse njëri unë, Filipi, thuet se është zot i rejt, i lirët dhe i liria, 33. Këso dëshmish për kontaktet, njohet e raportet Heleno i lire, po edhe Romako i lire, ka shumë që nga i liada. Pra ndaj, mbetet e paqarë pëse këto nuk kam provokuar edhe ndo një form të alfabetizimit të i lirëve. Pyetja tjetër shqetsuese, pëse janë mjaftuar me mundësim që sa po të mund të arinin shansin e të mësuarit të shkrimit e ledzimit, atë të bënin në ndo njërën nga gjuhët e huaja, Helene, Latine, ose Slave? A ka qenë kjo prirje për të identifikuar me gjuhët dhe kulturat e tjera që kishin tradit shkrimi e forma institucionale komunikimi e kushtëzuar nga prirje genetike, nga rëthana natyrore, apo nga statusi politik e kulturori tyre, si popull i rënë në robëri të gjata. Në fund të fundit, shtrojet edhe pyetja, pëse pas rënjes në nësundimin romak nuk arritën as njëherë të fitonin pavarsin dhe lirin, edhe pas shpërbërje se për andoris romake, e të shëndëroeshin në një faktor të përfilshëm në gadishullin, të cilin njëherë e një ko, ndonëse me formacion fisesh të parganizuara në një shtet, e kishin populuar po thuaj se sa gjerë sa gjatë. Pyetje ka edhe më shumë, ndërsa për gjigjet e plota endë mungojnë. Në base për gjigja në pyetjen se kur dhe ko formua etnosi i lirë, mund të hap një kënd më të qartë për të hulumtuar shkashet e asaj ngecije në formimin kulturar. Muzafer Korkuti siel këtë kund për kohën e formimit të etnosit i lirë. Një përputhje e tilë e konkluzioneve arkeologike me ato lingwistike e bënë më bindës për fundimin se në bronzin e mesëm duhet të kërkojmë filimin e formimit të etnosit i lirë. Studime i lirë, 21. Si pas periodizimit të korkutit, periuda e bronzit të mesëm shtrijet në vitet 1800, 1700 para herës son. Ndërsa, formimin e mirë filth të etnosit i lirë, korkuti e vendos në periudën e hershme të hekurit, pra në shekuit dziv para herës son. 
edhe pse kjo qështje e periodizimit nuk ka si të jetë objekt më tejshëm i studimit ton, na imponohet të shtrojmë një dilem lidur me të, a është të mundshme që i liret duke qenë në procesin e formimit etnik, të luani një rol të rëndësishëm në luftën e trojës, e cila ndodhi në shekullin që i para herës son? Dhe nga ana tjetër, a është të mundshme që ata nuk i spërkati as pak lullzimi kulturori helenve në shekullin viv para herës re, pra në periudhën e lullzimit të tragedis antike greke? Po të shikojmë më largë, procesi i formimit të etnosit i lirë, përkon edhe në kohën kur lullzoj shkrimit të fenikasit dhe prej tyre kaloj edhe tek Helenën. Pse nuk kaloj nga Helenët tek i lirët, të cilët në distancë geografike ishin shumë më afer me ta se sa që ishin Helenët me fenikasit, mbetet një enigmë tash për tash. Hipoteza geografike duhet të rishikohet. Këtë enigmë nuk e ka shpjeguar deri sot as një teori, ndonë se ka pasur mjaftë përpjekje që të shpjegohet. Një prej përpjekjeve teorike është të teoria geografike, e cila në qender ka një autor të famshëm shqiptar, gjuhtarin e qërëm qabej, i cili në studimet për gjenezën e literaturës shqipe të shkruar në vitet 30 të shek. Gjëgjë ka theksuar rolin e pozitës geografike të Shqipëris, si një rëthan e pavoliqme për lindjen e literaturës më heret. Qabej ka konstatuar se pozita e Shqipëris është të tilë që ndonë se në njërën anë kufizohet me dhe në brendë si ndërbritet me vargmale, të cilat kanë pënguar komunikimin normal dhe elementar. Kështu që kjo ka stimuluar më shumë organizimin fisnor dhe nuk ka prodhuar mundësin e kryimit të një kulture në gjuhën Shqipe. Prodhimi literari një populli nuk mund të kuptohet pa njohe në historisë së ti, por historia shpesherë është rezultati të dhenave geografike, influenca e formimit toksor dhe natyre së vendit në bijetën dhe në biveprimet e njërzve. Qabej, një qindë dhe një Pra, a i ka konstatuar se këto ndërprerje me malet të krahinave të ndryshme, thjesht nuk kanë lejuar një komunikim më dinamik që do të prodhon të vlera kulturore në gjuhën e vendit, ndonë se Qabej thotë se Shqipëria paracet në përgjithsin e saj një njësi geografike. Qabej, një qindë dhe një, pra, ndonë se është ndar, e fragmentuar dhe e copzuar, si pas Qabejt, ajo prap paracet për sëri një njësi geografike, por e cila nuk pas kësh funksionuar si e tilë. Me ndikimin e geografis, konfiguracionit në bihistorin e Shqipëris, janë marë edhe autor si Peter Barbley, i cili edhe konstaton. Pejzajin Shqiptar e mbizotërojnë kërësisht malet. Bartl, 13. Edhe Noel Malkolmi e përmend këtë dimension të geografis si një rëthan për vonesën e kulturës, vonesën e kryimit të shtetit dhe kryimit të kombit shqiptar. Malkolmi pohon. I liret të cilët kishin jetuar në rafshinat bregdetare u romanizuan, si ata të bregdetit Dalmatin, ashtu edhe ata të pjesës dërmuese të trojeve të ish Jugoslavist. Në kohën kur slavët zunë të arinin në shekullin vëj, kishin bejtur vetëm grupe folsisht të gjuhëve barbare në Balkan dhe të gjithë ata ndodheshin në viset malore. Malkolm, 35. Si do qoftë, kjo është një teori që ka anët e veta të logikshme, mirë po ka do pësi shumë serioze. Në një qasje kritike, mund të thuet që teoria e cila pohon se pozita geografike ka ndikuar mbi gjithë këto aspektet të vonesave është të diskutueshme, për arsye se teorit nuk mund të aplikohen në mënyrë selektive dhe të veçanta, por duhet të kenë një karakter më të gjerë dhe më universal. Në rastin e Shqipëris, po të krahasohet konfiguracioni i saj geografik me atë të greqis, fshinit të parë, delë se është konfiguracioni për afer geografik. Edhe Greqia në njërën anë kufizohet me dete, ndërsa pjesa tjetër është shtrirë me ndërprerje malesh, me copzime e fragmentime të rritoresh dhe madje i shush. Këto janë karakteristika edhe të disa vendeve të gadishullit balkanik, malit të zi e Kroacis. Pra, kjo teori, qoftë dhe vetëm me shembulin e Greqis nuk mund të aplikohet, sepse kjo vend ka pasur një kultur të lasht antike, e pakta po të meret si vinë darëse për juda e këngve homerike, prej shekullit vi i për, esë. Kultura antike greke, jo vetëm me këngët homerike, po edhe me tragedin, me filozofin, me poezin lirike, me lojrat olimpike, me librarit e shumë të e të famshme në Athinën antike dhe me shumë blerat të tjera kulturore konsiderohet si njëra nga shtyllat e mbarë, qytetërimit për endimor, por edhe më gjerë. Pra ndaj, teoria që e identifikon konfiguracionin geografik si shkak të vonesave të mëdha kulturore në rastin e ilirve e shqiptarve, duhet të meret me rezervë. Në fakt, teorin geografike e bën problematike edhe një rëthan tjetër. 
I lirët kanë jetuar në rafshinat të mëdha, duke përfshirë hapsirat e Slovenis së sotme, panonis së sotme, vojvodinës e Serbis së sotme, të cilat janë fusha të gjera dhe të lagura nga lumejnë të mëdhejnë si që janë Danubi, Sava, Drava, Eti. Edhe pse kanë jetuar në këto hapsirat të mëdha, pan dërprejë malesh fare, me ashtë sa djetë dhe i sot, ata prapë se prapë nuk kanë arritur që të kryojnë ndo një kultur shkrimore në gjuhën e tyre. Dhe kjo të regon se duhet të kemi përher një qasje kritike ndaj të rive të tila, të cilat sigurisht në të ardhmen do të begatohen me qasje të tjera. Faktorët natyror kanë një farë ndikimi edhe në lindjene kulturave dhe formacioneve shëqërore, por kyrol mund të jetë pak më i kufizuar, se sa të generalizohet si një teori në vete, pra ndaj në këtë kuptim duhet të gjejmë edhe faktorët të tjerë, të cilët mund të nga shpjegojnë pëse historia kulturore e ilirve dhe e shqiptarve pas tyre, është ka që vonuar dhe mjafta tipike në krahasin me popuit fqin, veç mas me grejkët. Nuk duhet të shmanget nga vëmëndja që i lirët dhe shqiptarët e sotëm janë kufizuar me dy popuj, të cilët kanë vënë njërën nga shtyllat e qytetërimit evropian, nga grekët në pjesën lindore dhe nga romakët në pjesën përëndimore. Kjo fqinjë si direkte me grekët dhe me romakët, që ditërisht nuk ka prodhuar një provokim me ndor, intelektual e kulturor ndër i lirët, së paku nga jo që ne dim deri më sotë. Deri në ditët tona nuk janë gjithur shkrime në gjuhën e popullit i lirë, pasardhësve të tyre arbër, epirot, Macedonas. Kështu që mbetet një enigmë se si është e mundur që popullit që jetojnë në një fqinjë si direkte dhe që në fakt shkëmbej njëri me tjetrin, nuk provokohen nga njëri tjetri kulturalisht. Në rastin e popujve të lindjes, të sumeret, Babilonasit, Hititet, Egyptasit, Fenikasit, ka ndodhur proces i kundërt me këtë. Edhe pse edhe ata kanë pasur konflikte dhe e kanë pushtuar njëri tjetrin, ata kanë marë kulturën dhe më pas e kanë zhvilluar e begatuar, i kanë dhënë dimensionet e reja, kështu që ndonë se një popull është pushtuar, kultura për sëri është zhvilluar. Pra janë ndikuar prej këtyre afekcioneve kulturore. Me gjitha të në këtë kontekst duhet të mbajmë në vëmëndja atë që ka thënë historiani antik, Herodoti, sepse mund të ndodhë që një dit të zbulohet ajo që a i pati thëmë. Pelazgët kanë qënë të partë që i morën shkronjat prej fenikazve dhe prej pelazgëve i morën grekët, aty nga filimi i shekullit që vëjë për esë. Kotini, 130. Si pas kësaj të dhëne, rezulton se pelazgët e kanë njohër shkrimin, e kanë marë prej fenikazve dhe ua kanë dhënë grekëve. Fatkejsia është se këto shkrime për të cilat fletë Herodoti nuk janë zbuluar endë. Por, hipotetikisht mund të ndodhë ajo që ka ndodhur me shkrimet sumere, që janë zbuluar në gjysmën e partë të shekë. Gjëgjë, ndërsa deri në atë kohë nuk ka ditur askush për të pra, ndo një dit mund të ndodhë që të zbulohet ndo një qytet antik pelazg me krejt arsenalin kulturor e shkrimor në gjuhën pelazde. Por, shkencërisht nuk mund të vërtetohet pa ndodhur një gjë e tjilë. Po ashtu endë zhvillohen diskutime lidhur me raportet ndërmjet pelazgjishtes e ilirishtes, sigurisht për shkak të mungesës e teksteve të shkruara, të cilat do të ndryqonin ato raporte më mirë se sa të gjitha hamendësimet e botës. Indikative në këtë mes është që Herodoti përmend pelazgët, por jo ilirët. Ndërsa të kautor të më vonshëm përmendën dendur ilirët, por jo edhe pelazgët. Këtë ndryshim endë nuk e ka gjurmuar askush deri në pikën sa të ndryqohet se a janë i lirët pasardës të pelazgëve, zëvendësues të tyre në skenën e historis, apo etnos i ri, që i ka dominuar pelazgët, fjala vjen si Babilonasit sumeret, duke i fshirë nga memoria historike. Pra, kjo pjesë e antikës pelazgë dhe i lirë, ose pelazgë i lirë, mbetet e pacharë. Nga Herodoti, e qartë është vetëm që grekët dhe pelazgët nuk kanë që një një t'i popullë, gjë që e kanë thënë disa autor të kove tona. Në mesjet dalin indikacione për shkrymin e Shqipes, ndonë se tekste të shkruara Shqip të asaj kohe, deri sot nuk janë gjetur. Fjala vjen, Brokardi, Guilelmus, Adal, duke qënë një udhë për shkrues për viset me zdetare në shekullin që ivë dhe ka shkruar. Me gjithë se Shqiptarët kanë një gjuhë krejt të ndryshme nga jo e latinve, ata përdorin shkronjat latine në të gjithë librat e tyre. Skendi, 111. Fatkejsisht, asë kjë fond librash për të cilin fletë brokardi deri më sot nuk është zbuluar. Hipoteza e institucioneve, me më shumë për parësi. Një nga arsyet e mungesës e shkrimeve në gjuhën e ilirve dhe të Shqiptarve deri në shekullin që vëjë, Më shumë se sa faktorit geografik i atribuat mungesës e institucioneve kulturore, 
fetare dhe administrative të ilirve dhe pasarvesve të tyre shqiptarve. Mungesa e institucioneve të shtetit në këtë rast ka qenë e tilë që nuk ka pasur një loj adrese prej të cilës do të filon të stimulimi dhe motivimi i filimit të shkrimit dhe kjo është një nga arsyet e mungesave të mëdha të shkrimit në gjuhën ton. Institucionet e atyre për judhave kanë mundur të jenë ose shtetërore ose fetare. Po të evokojmë shembulin e Greqis antike si pas autorit Jorge Livraga. Rezulton që tragedia antike greke ka lindur më shumë prej ritualeve fetare që janë zhvilluar në tempujt fetar të Greqis antike dhe më von është bërë pjesë e politikave kulturore të institucioneve shtetërore, veç mas në periudhën e perikleut. Në periudhën e perikleut, shteti e ka marë në nëmbrojtje dhe ka stimuluar teatrin, tragedin, por në kryet të herës, këto kanë lindur në një farë ndërveprimi të ritualeve fetare në tempullin e Eleuzinës, tempullit kryesor të politeizmit grekë. Thënë më sakt, teatri greg, i cili lullëzimin e vete pati në shekullin vë para kërë, u zhvillua nga misteret në Eleuzin, e cila ishte edhe geografikisht e edhe kulturalisht afer Athinas. Livraga, Ted Në munges të institucioneve shtetërore e fetare që do të prodhonin kultur të shkruar, modeli kërësor i organizimit të ilirve ka qenë organizimi fisnarë. Bile, modeli fisnor i organizimit ka qenë edhe në mesjet dhe në periudhën e sundimit Osman, për qka Bartli pohon. Shëqëria fisnore jeton të si pas ligjeve të veta. Bashkjetesa regulohi për mjetë normave të një kodit të pashkruar doksor, i cili të fiset e ndryshme nuk ishte do e mos i njësuar, por se kishte gjithë se si një themel të përbashkët. Bartl, 56. Me që organizimi fisnor është organizim për ashtetëror, jashtë ashtetëror, antishtetëror në esens, si i tilë është formacion i vogël dhe nuk akumulon potencialet të mjaftueshme për prodhim të mirë filt e dinamik kulturor, veç mas në form të shkruar. Edhe sot fiset primitive të cilat jetojnë në ande, Amazon apo Afrik, me të cilat antropologët meren shumë, kanë formacione që nuk prodhojnë kultur të shkrimin. Ato prodhojnë rituale, kultur gojore, por jo kultur të shkrimin po të krahasohet organizimi ilir me organizimin grek, i cili ka qënë në modelin e qytetit shtet, ose edhe me organizimin e shtetit romak, i cili ka qënë një shtet i qëndërzuar, me form për andorake të sundimit në pjesën më të madhe të egzistimit të vetë, organizimi fisnori ilirve ka qënë me defekt serios në mënyrën e organizimit të vetë pra, nuk është aplikuar as modeli i polisit grek, as a i një shteti të qëndërzuar por një organizim fisnor i decentralizuar i rivalizuar ndërmjet vete që ka prodhuar paka shumë modelet të tjera të jetës kulturore dhe sociale, se sa ato që janë karakteristiket e grekët dhe romakët. Kjo form me organizimit fisnor, pa e arritur shkallën e një organizimi mirë fili institucionale shtetëror, e ka vullosur edhe epilogun e konflikteve shumë shëgullore të ilirve me popuit për eth ose fqinjet e tyre. Ndërsa romanizimi qëndron në qëndër të këti fragmentimi fisnor e dobsimi etnik dhe kulturor. I lirët e përmanizuar kanë ngellur pa institucione dhe pa ndo një farë identiteti kulturor ose shëqëror që do të tregon të se qëfar ata ishin. Në kushtet e atila, shkrimi në gjuhën e tyre ka qënë mision i pamundur, sepse ata ju në nështruan procesit të romanizimit dhe një pjesë e madhe e tyre edhe u romanizuan për ta kuptuar më mirë se qëfar pasoj është të rënda soli pushtimi romak dhe veç mas romanizimi, duhet të evokohet se cila ishte gjendja demografike, fetare, sociale dhe ekonomike e ilirve para pushtimit romak në të njëtat hapsira geografike, edhe pse ende nuk patën kryuar institucione mirë fili shtetërore që do të bënin ka përcimin vendimtar nga organizimi fisnor të ka i shtetëror, ilirët në periudhën para pushtimit romak ishin në një proces të kompaktësimit demografikë, të zhvillimit ekonomik e kulturor dhe të formimit të një shteti me parashenjit të fuqishme etnike. Milazim Krasnici, fragment nga libri Ekskomunikimi si histori e fshejur, Rozafa, Prishtin, 2015.